back. This is Daniel. J'aime de pour maintenant, on revient avec une vidéo qui a parlé de non quelques manger pour nous. So, nous pas faire pile dans la vidéo ça, même pour le montrer comment pour bien prononcer yo, et comment pour utiliser yo en anglais. Let's get started. Allons commencer non. Nous allons apprendre d'abord comment pour dire sauce. Là, on dit sauce, les mettez sauce sur manger. How can you say that? Comment on capable de dire ça? Sauce. Listen carefully. In English, pour dire sauce, you say sauce. 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 Sometimes they say sauce, sometimes they say sauce. Ok, on a dit une là soit sauce ou bien sauce. Ok, good. You say sauce. Sauce. Ça signifie sauce. C'est comme ça qu'on dit sauce en anglais. It's sauce. For example, par exemple, si je dis sauce poisson, on dit fish sauce. Fish sauce. Si je dis sauce kalalou, on dit ça okra sauce. Okra sauce, meat sauce, sauce viande. Ok? Fish sauce, sauce poisson. Okra sauce, sauce kalalou. Meat sauce, sauce viande. Nous apprenons aujourd'hui comment vous dites sauce. You say sauce ou sauce. Good. Et quand vous avez dit soupe, par exemple, moi j'ai besoin de soupe. Comment vous dites ça? Mais pour dire soupe en anglais ou juste prononcer ça comme soup. Soup. Bon différence. L'homme dit soup pour là, on dit ou. Mais il pas il pas même Jack ça. Même là on écrit même genre pas prononcer même genre. Soup. Ou dit soup avec l'on dit soup. Soup pas soup. Ouais, il pas même. Ça c'est anglais, ça c'est créole là. Soup. Moi besoin soup, on dit I need soup. OK Et ben si m'a dit moi besoin sauce, I need sauce. Mettez plus sauce. Put more sauce. Est-ce que vous comprenez? Mettez plus sauce. Put more sauce. Moi, j'ai besoin plus de soup. I need more soup. Hey, mom, I need more soup. Maman, j'ai besoin plus de soup. Est-ce que vous comprenez? Vous dites soup. Et quand vous avez un soutien, vous dites sauce poids. Par exemple, me, I like sauce poids. And you probably like sauce poids. Probablement, vous allez aimer sauce poids tout. Pour dire sauce pour en anglais, eh bien, ou capable de dire comme ça, ou capable de prononcer mot ça comme ça. Pi soup. Pi soup. Pi soup. Il y a plusieurs autres façons que vous connaît. Mais pi soup, c'est une façon pour dire sauce pour tout. En français, vous dites ça purée de poids. Vous dites ça pi soup. Pi soup. Très bien. C'est comme ça vous dites sauce pour. On aime sauce pour. I like pi soup. Puré de poids. Mais créole là, c'est sauce poids. C'est ça nous dit. Sauce poids. Bien que sauce poids ait plusieurs connotations, donc on ça m'a parlé à monsieur. Sauce poids. Sauce poids, ça, c'est ça nous boit. Ok? C'est ça nous cuit là. Nous boit. On dit ça, pi soup. Pi soup. I need pi soup. Put more pi soup. Mettez plus sauce poids. Put more pi soup. C'est comme ça on dit ça. Pour dire, on va apprendre comment pour capable dire bouillon. Bouillon, on va aimer bouillon. Ça qui vient viande. Comment on dit bouillon Ça qui est important, c'est comment pour prononcer moi en anglais. Non seulement connait, mais connait comment pour prononcer. Pour dire bouillon, there are two ways to say that in English. Il y a deux façons pour qu'on dit bouillon en anglais. The first way you can say broth. Broth. Voice stitch. Ça veut dire à ça, il pas gain vibration là-dedans. Il prononcer comme ça. Il y a eu sa voice test th. En français, il dit c'est H non boisé. Il dit boif. 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 I need to eat boif. Moi, j'ai besoin de manger bouillon. Moi, j'ai besoin de manger bouillon. Il y a des gens qui disent bouillon. Il y a des gens qui disent mais c'est manger bouillon. Ok? Parce que bouillon, les gens, viande, les gens, ça fait des bagages, les gens, yam, etc. I eat boif. Moi, manger bouillon. Mais là, quand nous sommes en créole, nous dit nous boire bouillon. D'accord? Si vous ne dire boif, il y a un terme que je ne connais pas. Vous prononcez le petit cas différentiellement. Vous dit même bagala. En anglais, vous dit bouillon. 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 Nous dit bouillon nous-mêmes. Vous dit bouillon. 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 Or broth. Broth. Or bouillon. Si vous ne dites pas broth là parce que les gens ne pas être difficile pour vous, vous dites 
Buyan. I eat buyan. Oh, the buyan is good. Buyan gu. Buyan bo. The buyan is delicious. So just analyze on avant. Let me tell you how I gu. The buyan is delicious. The broth is delicious. Buyan gu. Okay? The même genre tout si m'a dit sauce la gu, m'a dit the sauce is delicious. Soup la gu, the soup is delicious. And the sauce pour la gu, the pea soup is delicious. Bouillon en gu, the broth is delicious or the bouillon is delicious. The bouillon is delicious. C'est comme ça ou dit bouillon. Mais quand il comment on dit la bouillie? Moi c'est ça apte. Comment on prononce le mot la bouillie en anglais? En anglais, il prononce la bouillie comme porridge. 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 It's my porridge. 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 La bouillie. Porridge. For example, si m'a dit, moi besoin la bouillie. M'a dit, I need porridge. I need porridge. Give me porridge, please. Mom, I need porridge today. Moi besoin la bouillie jodi. Donc c'est comme ça yo prononcer la bouillie. C'est porridge. Porridge. Ok, où well, La bouillie. Porridge. On ne prendre mon anglais ou encore pour moi ce qui arrive à prononcer. Sauce. Soup. Pea soup. Broth. Bouillon. Porridge. Again. Sauce. Soup. Pea soup. Broth. Bouillon. Porridge. Repeat now yourself. On allait avec ça. Sauce. Good. And this. Soup. And this. Pea soup. Great. And this. Yeah, say again, say again. No matter what, but it's what bon quand même. Broth. Tu as chopé à prononcer. Broth. Continue pratiquer. Bouillon, not bouillon. 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 Good. Pour, pour, pour. Porridge. 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 Good. Très bien. Okay, before going, let me show you something. In French, they say sauce. En français, ils disent sauce. En créole, nous disent sauce. Et puis en anglais, ils disent sauce. Est-ce que nous entendez? En français, on dit sauce. En créole, on dit sauce. Et en anglais, on dit sauce. En français, on dit soupe. En créole, on dit soupe tout. Et en anglais, on dit soupe. Soupe, son petit jean pichuap. Soupe. Et en français, on dit purée de pois. Mais là, on dit sauce pois. Et en anglais, on dit ça. Pea soup. Pea soup. Et puis, en français, on dit bouillon. En créole, c'est toujours bouillon. En anglais, on prononce les deux façons eux même Boif ou bien bouillon. Et then, en français, on dit mot ça, bouilli. Mais la caille en créole, nous dit la bouilli. Et en anglais, on prononce ça comme porridge. Porridge. Thank you so much. I hope you learned today. If you appreciate it, please smash the like button right now and then comment down below to say what you learned with me today. Fabli abonné, commenté, qui ton commentaire pour moi pour dire ça apprendre et qui côté vous regarder. Donc c'est dernière année, c'est toujours un plaisir pour me porter bel contenu ça pour. C'est de là, on pas souvent joindre, mais nous apprendre ensemble, n'a toujours porter bon contenu pour vous. Ou même on pas gagner l'autre bail pour faire que abonner, que like, partager avec amis, ça fait fait un plaisir. Supportez nous sur l'autre plateforme yo, Facebook, TikTok, Instagram. Twitter, support in all the I love you. Catch me later for a more interesting video. Bye.